Na mjambo na karibu katika mshike mshike viwanjani usiku huu. Habari za michezo ndani na nje ya Tanzania na kikubwa leo katika mada ya siku tutakuwa tukiangalia kinachotarajiwa kufanywa na kile ambacho kimeshafanyika na klabu ya Kinondoni Municipal City Council uh, KMC Football Club lakini uh, pia kuna habari kutoka vilabu mbalimbali ambao tayari wameanza kujiandaa kuelekea Juni 13 ambako ligi kuu soka Tanzania bara inategemewa kurejea rasmi. Mimi Hashim Ibwe kwenye meza ya uchambuzi leo tuko na Ali Mayai Tembele sambamba na James Samuel ili kufafanua basi yale mauli matatu ambayo uh, tutakuwa nayo hapa hii leo lakini kikubwa leo tutakuwa tukiangalia kikosi cha KMC kabla kuangalia KMC tuelekee Iringa ambako kocha mkuu wa timu ya Lipuli FC ya Iringa Nzeima na Mailo wanasema kwamba tangu kuanza kwa mazoezi mpaka sasa tayari ameanza kuona mabadiliko kwa wachezaji wake kutokana na kiwango cha uwezo ambacho wamekionyesha mara baada ya kuingia kambini kocha huyo alisema wachezaji wake hawakuwa kifanya mazoezi katika kipindi cha corona licha ya kuwapa ratiba kamili na mwongozo wa kile ambacho walipaswa kukifanya katika mazoezi ya Lipuli FC yanayofanyika katika uwanja wa Samora kocha Nzaima na Mailo wanasema mabadiliko yanakuja taratibu na tayari ameanza kuona kiwango anachokihitaji kwa wachezaji wake mabadiliko yanakuja taratibu sababu huwezi kuanza kuzaliwa leo na leo hii ukatambao ukaanza kuikaa lazima kuna vipengele lazima uvipitie mo au huwezi ku, kuingia darasani leo hii ukajua moja kuongeza moja kwa ni mbili ni vipengele la utaanza kufunzwa fikiri na mpaka leo Nashukuru Mungu kitu ambacho nilikuwa natafuta naanza kukiona inabaki naende na vikosoa ili tuviunganishe ili tupate solution ile ambayo itakayorizisha zaidi. Hali ya wachezaji ni nzuri na inarizisha bali ni wale ambao waliochelewa ndio unaona kama uko kinyume kimazoezi zaidi na wale ambao tulianza nao tangu Jumapili. Emmanuel Pius na Emmanuel Kichiba ni wachezaji wa Lipuli FC wanasema kwa sasa wapo vizuri tofauti na walivyokuwa wakifanya mazoezi ya peke yao. Tulivyokuwa likizo kwamba tulirelax tuli sana kila mtu alikuwa amerelax muona na mapumziko yalikuwa ya, ya kuchini sana ila kadi tuliporudi kambini basi mazoezi ya moja mmoja na ya timu kama timu yake basi yamekuwa mazuri na vile vile tunaendelea vizuri naweza kusema kwamba tuko vizuri mazoezi ya moja mmoja yanakudanganya lakini mazoezi ya pamoja kidogo yanasaidia yani utofauti umeonekana e, kwa sababu mazoezi ya peke yake ukiona unafanya ukifanya kidogo hivi bila kusimamio unajiona umefanya mazoezi lakini kama hivi mwasomi na, na, na teacher fiziko lazima iwe tayari wachezaji wa Lipuli asilimia tisini wamekwishaingia kambini na kuanza mazoezi ambayo yanafanyika mara mbili kwa siku ili kujiweka vizuri na ligi kuu ya Vorocom Tanzania bara Joseph Mpangala Azam Sports Iringa kilomita chache tu kutoka katika mkoa wa Iringa jijini Mbeya klabu ya Tanzania Prison ya jijini humo imeweka bayana ni yake ya kucheza michezo kirafiki kabla ya kuanza kwa ligi kuu ili kuwaweka kwenye utimamu wa mwili wachezaji wake ambao Jumamosi hii wamepanga kukipiga na wapinzani wao wa jadi Mbeya City kwa ajili ya kujiweka sawa na mikiki mikiki ya VPL inayotarajiwa kurejea Juni 13 Ambia kwanza ni timu ambayo unajua timu za ligi kuu na ligi daraja kwanza ni kama zimeshabiana. Ukiangalia wachezaji wengi kuambia kwanza wengi wamecheza ligi kuu katika timu zingine katika msimu uliopita lakini kifupi ni kwamba ni timu ambayo mimi naamini ukipata timu ya ligi daraja kwanza kucheza nao na ligi kuu ni kama baba moja mama mmoja. Hamna tofauti sana. Tofauti inakuwa ni ndogo sana. Hata matokeo pata yanakuwa ni mara nyingi unapata matokeo kwa mbindi. Kwa hiyo naamini kwamba na wao wanajiandaa na ligi yao. Na sisi tunajiandaa. Hatuna uhasama wote na hatuna kusema eti kwamba nini. Mimi uje ni, ni, ni wadogo zetu ni, ka, ni, ni ndugu zetu ni kaka zetu wengine mule kwa ina imani kubwa tukipata mechi ambayo sita itatufurahisha kwa sababu itakuwa ni mechi ya kirafiki kama hivi hata tukicheza asubuhi ni moja kwamba tunapima vikosi vyetu na kuangalia wachezaji wetu katika liga nafikiri ni kipimo sahihi kwa sababu muda mwingi tulikuwa mapumziko tulikuwa likizo kutokana na janga lilokumba dunia na taifa pia kwa hiyo kwa sababu michezo imefunguliwa na sisi ndio tumerudi kambini tumekutana na nafikiri ni mechi yetu ya kwanza katika majaribio yetu kwenda kumalizia msimu wa ligi. Kwa hiyo ni jambo zuri na, na, na ni kipimo sahihi kwetu wachezaji. Na wachezaji wote tumerejea kwa hiyo utimamu wa mimi naamini tukati tunavyozidi kucheza kuendelea tunacheza mechi tofauti tofauti tutakuwa tutakuwa vizuri zaidi ya leo. Ah tujapoteza sana na mapumziko yetu nadhani yalikuwa ni mazuri. Hatujapumzika ile kabisa ya kupumzika tumepumzika kiuchezaji. Tumepumzika tukiwa tunafanya mazoezi. Yaani tumekuja tumekuja kuanza mazoezi wachezaji baadhi ya wachezaji wengi wapo vizuri yaani sio kuwa walikuwa yani zaifu kiasi hicho hapana 
Na Bea City na Bea Kwanza ni michezo miwili ambayo Tanzania Prison wamejipanga kuitumia kabla ya kurejea kwa ligi kuu. Tukitoka jijini Mbea na tuelekee Mtwara um, ambako wadau wa timu ya Ndanda mkoani Mtwara wameanza kuunga mkono juhudi za mlezi wa timu hiyo kwa hamasa ya michango juu ya timu yao hususan ni kipindi hiki ambacho ligi inarejea rasmi. John Kasembe na taarifa zaidi kutoka mkoani humo. Licha ya kwamba bado taarifa ya makusanyo kutajwa tangu mlezi wa Ndanda Sports Club kuagiza wadau kuichangia timu yao baadhi ya wadau wamepongeza utaratibu huo ulioanza michango imekuwa ya kusuasua na ndio maana hata timu mwenendo wake umekuwa sio mzuri kama vile ambavyo tunatarajia wadau wa michezo mkoani Mtwara binafsi yangu naweza nikasema kwamba wananchi wote wa mkoa wa Mtwara tujitokeze kwa wingi kabisa ku kui 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 support timu yetu ya ndanda ili iweze iweze kufanya vizuri kwenye mashindano haya ambayo muda si mrefu yatakuwa yanakamilika tuichangie ndanda ili ipige hatua kwa sababu kwanza ni ni ni, ni timu ambayo iko kwenye kwenye eneo letu na ni timu ambayo kwa ujumla ni timu ambayo mzuri kiukweli ikisaidiwa na na, na inafanya vizuri Akiendelea na uhamasishaji wa michango kwa timu hiyo, mkuu huyo wa mkoa wa Mtwara ametaja jumla ya fedha zinazohitajika. Pesa zinazozihitaji azipungui milioni 48. Hizo 48 zinawatosha kuwalipa posho kwa kipindi hiki na kuwasafirisha. Lakini ukitaka kulipa na madeni yao walionayo ni milioni 73. Katika hatua nyingine mkuu huyo wa mkoa ameitaka almashauri ya mji wa Masasi kuboresha uwanja wa boma mjini Masasi ukawa moja ya chanzo cha mapato ya almashauri hiyo. Almashauri badala ya kufikiria kujenga stendi, mningefikiria kuboresha ule uwanja hapo mnasema siku moja katikati ya ligi. Sisi tunagalimia timu ya ya, ya, ya ya Simba au hata na Mungo hije kucheza hapa. Mnaweka kiingili, mnatengeneza hizo pesa ndani ya siku tatu. Sio usubiri unajua tukijenga majengo haya kwa mwaka yataingiza hadithi zisizotekelezeka. Unaingia kwa mkurugenzi unaondoka na hadithi zote hizo hajawahi kutekeleza. Una uwanja huko pale. Ni mwanzoni mwa wiki hii mlezi wa Ndanda Sports Club ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Mtwara ameagiza almashauri zote kuanza michango ya kuichangia timu hiyo na kuwakilisha kwake ifikapo Juni kumi mwaka huu. Kutoka Mtwara anaitwa John Kasembe wa Azam Sports. Nami taarifa John Kasembe hiyo kutoka Mtwara na kazi kubwa ambayo inafanywa na Gelasius Biakanu ambaye ni mlezi wa kikosi hiki cha Ndanda. Hii inatupeleka moja kwa moja kwenye meza wa wachambuzi James Samuel pamoja na Ali Mayai Tembele baada ya kuangalia uh, taarifa tatu awel. James karibu sana. Karibu sana Ali Mayai. Mm. Kitu ambacho tumekiangalia katika pengine katika utangulizi wa baadhi ya hadithi hapa ni kwamba timu nyingi awali wakati ligi inapangwa kurejea hazikuwa zikizungumza sana suala la michezo ya maandalizi lakini sasa hivi ni kila timu imekuwa ikitangaza iki, iki, iki hilo ni woga kwamba watarudi vipi kwenye ligi ama kuna haja ya kuangalia kabla ya ligi yenyewe kuanza ah kwa muda ambao <coughs> timu zilikuwa kwenye mapumziko unaweza ukawa unahitaji kuwapa ile ladha ya kile ambacho wataenda kukutana nacho kwa hiyo kwa mwalimu ni nzuri kwa sababu inamfanya apime vile vyote ambavyo alikuwa anavitarajia kwa watu wake. Kwamba kama tutacheza mechi ya kwanza kwa hivi tunajitahidi kutaka kumemorize kile ambacho tulikuwa tunajifunza na adui tunamkabili vipi kwa sababu mchezo wa soka ndio maana inaitwa team sio sio tennis kwamba ukiwa tennis hakuna group tactics lakini tukishakuwa na na, 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 na team inamaanisha kuna individual tactics alafu then kuna group tactics Group tactics azihitaji uende siku hiyo hiyo ya mechi ndio uende ukadelive. Inamaanisha hiyo mechi itakuwa kwenye mashindano mm. lakini itakuwa ni party ya kuelekea kwenye kuna nini. Kwa hiyo utaenda kucheza mechi ya mashindano lakini itakuwa ni ni, ni, ni trial matches. Kwa hiyo kupata mechi za, za majaribio kabla ya kufika kwenye msimu hapo unaweza kaa umeweka tu moja kwa moja kwa mwalimu kwamba hiyo miezi tuliyoka hapa ni ilikuwa ni off season tuna tuko pre season sasa licha ya kwamba muda ni mchache mm. kwa tunatakiwa hivi timu nyingi ambazo zitafaidika sana ni zile ambazo uh, zitaanza tarehe ishirini kwenye michezo mm. kwa huo muda mm. lakini hao wa kumi na hapa wana kitu ambacho watapata tabu na naona kabisa kuna ubaya upo timu kama ambao usikiwa anafanya mazoezi lakini una game na Azam ambayo sasa hizi inaenda wiki ya pili inafanya kwa hiyo ukiwa sikili eh, singida ni labda wamekata tamaa lakini ukiwa sikiliza prison wanachofanya unaona kabisa ni 
kitu sasa hivi lipuli mwalimu ametoka kukuambia kabisa kwamba hawa jamaa walivyokuwa nyumbani ni kama hakukuwa na kitu walikuwa na kwa hiyo hao watu unawarejeshaje kwenye kasi ya ushindani hmm. kienda kule kwetu sasa mtwara ndio unasikia kinachoendelea kwamba Aa, katika watu ambao walisikitika mno baada ya kusema kwamba ligi ni kituo ni wanakuchele <laughs> sasa hapa pamoja na ndugu yangu Agustin Mgendi kutoka kule Mara mm. wamerejeshewa kwamba ligi inachezwa kawaida unaona ba, beseni linavotembea kule Biakanwa sio kwao kule lakini anafahamu namna gani ambavyo timu imekuwa ikienda hapa ndio ndanda wanatakiwa kurudi kwenye ligi wanarudi vipi wachezaji wamerudi physically mifuko mitupu kwa tunagusa gusa pale Newala Masasi na Nyumbu popote pale tuchangie chama liendelee kufanya vizuri yuko Masasi pale kaongea vizuri nimependa kawakumbusha pia kwamba mnaidharau football mnakuja na mikakati mingine ya kuongeza mapato ila mjui kwamba mna uwanja hapa ambao mkiurekebisha unaweza kuwa ni chanzo, chanzo kikubwa cha mapato tofauti na hiyo miradi ya kufikirika ambayo mnaitengeneza kwa hiyo unaona anaipigania sports kwa, pa, kwa pamoja na kuipigania ndanda kwa kutoa kwamba timu zinatakiwa wilaya zichangie lakini anaipigania pia na mpira wa miguu kwa sababu uwanja ukitengenezwa ndanda utaondoka mm. kuna timu zitanufaika na hapo pale ali uh, faida kwa mwalimu kwa tuna wiki mbili tu mm. ambazo zilitolewa kwa kila timu kujiandaa kabla ya, yeah. ya juni 13 mm. faida ya michezo miwili miwili ambayo tayari timu tangulizi zimeshasema ni kwamba mwalimu atafanikiwa kukiona kikosi chake hey. na pengine kuwapa kile ambacho walikuwa wanataka kukiona lakini kuna hasara pia faida ni kubwa kuliko ni hasara kwa sababu siku zote e, unajua e, kinachofanyika kwenye mechi huwa ni marudio ya kilichofanyika kwenye mazoezi mm. yani kila kitu ambacho unakiona na mchezaji anafanya kwenye mechi unajua shakifanya mazoezi sasa kwenye mazoezi huwa ndio sehemu ya kutrai ya kujaribu kwenye mechi ni kwenda kutekeleza kile ambacho umekitekeleza ume, ume kwa kiwango cha asilimia mia moja is obvious kwenye mechi ukikutana nacho utakitekeleza kwa kiwango hicho hicho sasa hapa ilitokea janga hili kukaa miezi miwili e, bila kuwepo katika mechi ni moja kati ya changamoto kubwa ambayo imezikuta timu zote kwa hiyo e, ni changamoto ambayo kwa makocha wanakutana nayo kwa sababu katika preseason yani ni preseason imetokea katika ya season mm. na ni changamoto wanakutana nayo makocha ni kwamba katika kipindi kile cha mechi zinaendelea mm. huwa kuna kuwa na muendelezo yani kuna kuwa na muendelezo hata kama kupumzika wiki moja wiki mbili lakini kuna kuwa na muendelezo kwamba katika mechi iliyopita kwa makocha huwa siku zote wanakuwa wanarekebisha tu zile kasoro ambazo zimetokea katika mechi ya wiki iliyopita zimejaa katika mechi iliyopita kwa hiyo huwa wana, wanakuwa wanarekebisha sasa hapa katikati wamekaa zaidi ya miezi miwili na siku tatu bila kucheza na wamekuwa wakifanya mazoezi majumbani kwao kwa hiyo kocha atakachokifanya kwanza ni kuangalia utimamu wa mwili mm. wa mchezaji kwa hiyo physically anaweza kaa huko vizuri lakini tactically kama alivyozungumza James tactically ile partnership ambayo e, mlikuwa nayo wewe Ashim na James mkiwa mnacheza 4 na 5 mm. e, mwezi wa pili haiwezekani kawa kiwango hicho mkawa nayo partnership hiyo hiyo ambayo ulikuwa unajua tu yani James akigeuka tu anajua mimi napita chini yeye anapita juu mm. James akienda huku mimi napita huku kama mm. mpira ukinipita hivi mimi anazungukia upande huu sasa ile partnership inahitaji kwanza kupata majaribio kwa hiyo ndio sababu kila kocha hata kama muda ni mfupi lakini angalau apate mechi ya majaribio ili kuweza kujidhihirishia au kuthibitisha kwamba kile ambacho walichokuwa nacho wachezaji kipindi kile sasa hivi wanacho kabla ya kwenda kwenye mechi kwa sababu muda wa trial haupo na kumbuka unajua preseason katika training program za makocha preseason mm. eh, minimum huwa at least wiki sita wiki sita, wiki sita hazipatikani unapataje wiki sita <laughs> kipindi cha preseason kama laji kwanza kocha yote program yake akiandaa huwa haipungui wiki sita mm. wiki sita ni kuanzia kujenga utimamu wa mwili eh, mpaka baadaye kuja kujenga masuala tactics masuala ya mbinu 4423524333 huwa inapatikana ndani ya wiki sita na kipindi hicho huwa kuna kuwa na kipindi cha majaribio ambacho unajaribu eh, ile system ambayo wewe umeiona inafaa kwa wachezaji uliokuwa nao unajaribisha lakini sasa kipindi hichi muda huo wa trial haupo kwa hiyo makocha kupata nafasi ya kupata angalau hata mechi moja mechi mbili kwa kiwango fulani itasaidia kurekebisha baadhi ya makosa na kwenye urekebishaji wenyewe makosa huwa wanaanza kurekebisha kwenye safi ya ulinzi kwenye kwenye safi ya kiungo ndio mwishoni kwenye mshambuliaji kwa hiyo sasa hivi hizi mechi za kwanza mm. watakuwa wanaangalia kwanza namna ya kujilinda kwa sababu ndio kitu cha kwanza <laughs> ambacho huwa kinaanza kujengwa kwenye timu kabla ya kwenda kwenye mshambuliaji bila shaka kwa ali maite bele tumechukua hiyo kwamba faida ni nyingi zaidi kuliko hasara kwa hiyo kila timu ziendelee kujiandaa ili uhondo wa VPL unaporejea uh, timu zinakuwa angalau kwenye nusu na robo ya hali ambayo uh, walisimama nayo wakati michezo ikisimama tukielekea lindi uh, kusini mwa Tanzania baada ya mnyama Simba kuanza kufanya mazoezi katika uwanja wake kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara na ile ya kombe la shirikisho la Azam Sports mashabiki wa Simba mkoani Lindi 
wameelezea matumaini yao kuelekea mitanange hiyo huku mashabiki wa Azam FC nao wakisema wanakwenda kufuta uteja mbele ya Simba. Chajipanga matajo yangu ni, ni makubwa zaidi. E, matumaini yetu ni kufanya vizuri kwenye ligi kuu pamoja na kikambo kilicho kikombe cha Azam Federation. Lakini kikubwa zaidi kwamba tuna changamoto hiyo haikatalika kwa sababu ligi imesimama pasipo watu kutajia na watu wamekaa muda mrefu pasipo kucheza mechi. Kwa hiyo Tunajua kwenye mechi hizi za mwanzo kutakuwa na challenge nyingi lakini Simba kama Simba najua tumejiandaa vizuri. Safari Azam wanakosa. Yaani safari tunachukua si Simba. Yaani wao kuchukua uwezo kana huwa wala hawana. Yaani Simba ndio inachukua. Kwa ubora wa timu ya Simba Azam kwetu sisi sio shida. Eh Azam sisi wanatufunga kwa bahati mbaya tu kwa vile mchezo ni dakika 90 lakini tuna uwezo wa kuwafunga tumekamilika kila idara ukifananisha idara za Simba na idara za Azam tumewazidi mno. Kikubwa tunategemea ku naseme kutetea nafasi yetu ya club bingwa nafasi ya kombe la shiriki ya, ya Azam Federation. Kwa hiyo imani tutapambana vizuri na tutaweza kupata ushindi. Pamoja na ubora wako Simba ni timu bora lakini na imani tunaweza kupambana na tukaweza kupata ubo, tukaweza kupata ushindi. Imani kwa sababu mwalimu yupo na wataalamu wapo wanaiandaa vizuri timu na tutaingia kwenye mashindano tukiwa timu bora. Azam sisi ni watu wetu. E, ile timu ya Azam inawezekana kwamba labda inawezekana imetoa katika mifupa yetu. Umeelewa? Kwa hiyo pale sisi hatuna shida nao. E, hatuna shida na Azam. Sisi tunataka tumfunge Azam ikiwezekana mwenzetu amfunge Kagera basi tukutane tena ile wale tufunga tarehe 8 ilikuwa kama bahati mbaya. Ripoti za mashabiki hizo kutoka kusini mwa Tanzania Lindi. Azam FC wakipanga kufuta uteja wakati Simba wakisema Azam wametoka kwenye mifupa yao. Sasa moja kwa moja kwa njia ya Skype na ungana na mkurugenzi wa team ya Singida United, Festo Sanga. Uh, Festo miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinatajwa kuwa kwenye hali ambayo si hali ni Singida United. Pengine hata wangefurahia kuona ligi kifuto. Lakini imerejea ligi kwa makusudi binafsi. Hili unaliangalia vipi? Unajua kila moja anaweza kawa na kauli zake uh, kwa sababu ni mchezo na ni mpira wa miguu anaweza kawa na ruga yake na pia kama team sisi kama Sigi United tunaweza tukawa na watu ambao pia wanatuombea mabaya kwamba timu yetu ishuke uh, lakini anazungumza ndo mkurugenzi wa team lakini pia ndo Amir Jeshi mkuu wa kikosi cha Singida United uh, kauli yangu mimi ni moja tu kwamba tumejipanga tuko fit tuko tayari tuko timamu uh, Singida United kwa michezo tisa iliyobakia michezo sita nyumbani na michezo mitatu ugenini ni yakufa na kupona na tumeamua uh, wazi kwamba timu yetu uh, tuipambanie tuipiganie uh, isishuke daraja kwa hiyo kauli kutoka kwa uongozi wa Singida United ni kwamba Singida United haishuke daraja Sasa ni mbinu gani za kivita ambazo mnaweza kuzitumia uh, mechi sita nyumbani tatu ugenini ziweza kufa na kupona mpaka hivi tunavyozungumza festo team uh, kuna, haijaingia mazoezi kuna kuna, kuna 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 mbinu za za, za, za sirini na kuna mbinu za semi ya wazi za sirini sita zitaja lakini mbinu za wazi ni kwamba tayari kikosi kimeshaanza kurejea uh, kwa maana kwa sababu tulipokea barua tarehe 29 ya timu kwanza kurejea kone, kone kambi na sisi timu yetu imeshaanza kurejea tayari tuna wachezaji wako singida na hata kocha mwenyewe la madhani ni sonzoni mko singida uh, lakini kwa mbinu zingine za kiwazi zaidi ni kwamba mshikamano kati ya team viongozi na uongozi wa mkoa umekamilika ume, ume uh, yani tuko vizuri lakini pili kisaikolojia wachezaji wenyewe hawako tayari kuona kwamba timu inashuka daraja mikono ni mwao kwa hiyo ni kwamba tumejiandaa tuko timamu tuko tayari Lini sasa mna, 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 mnaanza mazoezi rasmi? Uh, program ya kocho isha toka toka juzi ya mazoezi na leo ipi ya likuwa na mazoezi ya hapa na pale lakini program rasmi minaanza kesho. Kocho la madhani msanzorimu anaanza kesho la ma, kune program wa kisho kwa mba timi nakuwa fiti na chuzaji nakuwa timamu kwa jiri ya kulejia kune uh, mch, 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 mchizo yetu ya ligi kuu Tanzania Bala. Na wa Tanzania wafamu tu kwa mba ligi kuu ime, imelejia kwa jiri ya watu kama sisi pia ambao tuikuwa kune nafasi mbaya uh, za kushuka daraja kwa imelejia ili tuweze kutoka kune yo nafasi. Mimi nacho kiamini ni kitu kimoja. Mpiro na dunda, mpiro na dakati sini. Michezo tuyobake nao tisa, Singidonet neze kandika historia nyingine katika ligi kuu Tanzania Bala. Ya kubaki ligi kuu, uh, ikiwa na pointu kumna tano na nafasi ambao tunaendea kuipigania. Sawa, Seneta, ni kushukuru sana kwa wakati wako, lakini 
japo sina sina uhakika na namna ambavyo mnabaki ligi kuu una salamu za kutuma kwa timu zingine ah salamu ni moja tu ambao ninatuma kwa kwa vilabu vingine ni kwamba uh, sisi tunachokitegemea kwa michezo ijayo ni kuzingatia kanuni zote za mpira wa miguu uh, kwa maana kwamba uh, maelekezo ambayo TFF na bodi ya ligi yameifanya kwa hiyo vilabu ambavyo vinakuja singida watambua jambo moja na mfua au liti uwanja ni uh, uwanja wa kufa au kupona kupigania pointi tatu. sisi kama singida tunaamini pointi tatu kila kwenye game zitabaki ndani ya namfua ndani ya singida Nam ni Festo Sanga huyo ambaye tunazungumza naye. Kushukuru sana kwa wakati wako. Ali umesikia uh, Festo bado singida wanabaki. Bado calculation hesabu unajua kwenye ligi huwa ni napigwa wanatakiwa piga hesabu. <laughs> mechi walizobakiza ndio ni mechi tisa wana mechi sita nyumbani. Wao sasa hivi na pointi 15. Kwa hiyo kama watashinda zile mechi za nyumbani mm. zote eh, watakusanya pointi 18. Pointi 18 jumlisha pointi hizi 15 itakuwa ni of course i mean 15 jumlisha 18 mm. itakuwa ni 33 kwa hiyo point 33 bado sidhani kama inaweza ikawa ni salama kwa sababu timu zote pia zina unajua kuna zimu hii nafasi ya 12 13 kina mtibwa wengi wana point 33 kumbuka nao pia wana mechi 9 kwa mm. hiyo nao pia watakuwa wanazidi kuendelea kwa hiyo maana yake miongoni mwa wakati ambao wanatakiwa kuwa nayo mm. ni pamoja na kuhakikisha kwamba kama ni kukusanya point basi sio kujipanga kwa ajili ya kukusanya point za nyumbani tu wanatakiwa kusanyi pia na pointi hata <laughs> mechi za nje. Sasa ni moja kati ya mjakati ambayo makocha huwa wanatakiwa kuwa nayo. James ukiangalia uh, uki, uki, <laughs> michezo sita nyumbani mitatu ugenini. Mm. Lakini wakati yeye anazitafuta alama zote za michezo tisa, mm. ana uhakika na hawa ambao wamemtangulia au unaona nafasi yote hata ya playoff? Rafiki yangu Festo 20 mke sanga sanga. Mimi mm. <clears throat> namfananisha na Tariki Aziz. Aliyewahi <laughs> kuwa <laughs> msemaji wa 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 serikali ya Iraq serikali ya Iraq enzi za za vita ya Marekani Hussein kwenye vita na Marekani ah alikuwa akitoka na yazungumza mbele na uhalisia uliokuwa unaendelea vilikuwa ni vitu viwili tofauti kwa ana tunitahidi hapa 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 festo ni kutu, kutupa matumaini yale yaonekana hivi kwa sababu Singida ni miongoni mwa timu ambazo hata mazoezi azijaanza Singida ni timu ambayo imewin mechi chache kuliko timu zote mm. kwenye ligi. Mechi 29 imeshinda mechi tatu. Na possibly wamefungwa goli nyingi kuliko timu zote. Wamefungwa goli nyingi kuliko timu zote. Sasa mm. hii timu ambayo ilikuwa ina makosa ndani ya msimu na yalikuwa yanashindwa kurekebishika kwenye mechi. Mm. Inawezaje kuwa bora kwenye siku chache hizi kuelekea mwishoni mwa ligi? Kwa sababu ni ligi tarehe 13 mpaka tarehe 27. Siku ngapi hizo? Ah inawezekana labda mwenyekiti Ah, ilo ni wakusubiri na kwa. Hamna hata. Yaani mimi nitakwambia ile singida. Tafuta mwenyekiti. Sio, 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 sio mwenyekiti. Ile ile ile, yani ile ile buba ile funua, yani ukija utoki zile wa wamchukue wa mtu wa, wa Mara, wamchukue mtu wa Mtwara, mm. aongeze nguvu pale. <laughs> Hawawezi ku, kuendelea ku survive kwenye ligi. Uh, baada ya wachezaji wa klabu ya golf ya Lugalo wameanza mazoezi ya watu wawili wawili huku wakitambiana kwa kila timu ambazo zimeanza mazoezi baada ya michezo kuruhusiwa tena kurejea rasmi. Nimejiandaa kwa kutosha kumfunga Ernest. Yeye yeah, anajiandaa sana. Mimi ni mchezaji mzuri sana. So inabidi yeye apambane sana, afanye mazoezi. Na hapa kama promise fulani. Yeye ni kiwangusha. Na mimi nitacheza handicap 14, yeye atacheza handicap sita. Mm -hmm. eh, tutacheza stock play lakini mimi na, na uhakika kweli wa kumfunga mm -hmm. ili aache kuongea. Na tumekubaliana kuwa kishamfunga mm -hmm. tunatangaza kwa notice board ya club eh, kwa wiki nzima kuwa captain amefungwa. Mm -hmm. eh, na mchezaji anaita mzee. Agofu ni uwanja mm -hmm. na mwenyewe. Kwa hiyo mimi ninachosema hapa mbali na uwanja mwisho wa siku tutajua na nimshinde. Hilo tu tunaweza kumwambia. Na mimi ni Hashim Ibwe Huni mshike mshike viwanjani. Leo niko na Ali Mayai Tembele na James Samuel. Nikusii tuendelee kusalia nasi. Na mtumereje tena kwenye mshike mshike viwanjani. Langu jina ni Hashim Ibwe na sasa moja kwa moja kwenye mada ya siku tukawaangalie uh, KMC Football Club na namna ambavyo wamejiiza titi kubaki. Uh, ligi kuu na pengine kile ambacho wanatarajia kukifanya. Kumbuka kwamba KMC ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa kwenye wakati mzuri sana uh, msimu uliopita wakiwa ni wawakilishi wa timu uh, wa, uh, wa taifa kwenye michuano ile ya kimataifa. Uh, moja kwa moja nalitupa kwa Ali Mayai pamoja na James Samuel. Uh, James. Yeah. 
inawezekana kufanya maajabu kama ilivyokuwa lakini kwa nini KMC mpaka ligi inasimama kama wamekwama hivi kutoka pale walikoishia msimu uliopita? Ah kwa hesabu za msimu uliopita hauwezi kuwaweka tena kwenye kule. Mm. Walikuwa wamesha gia yao walioianzia haikuwa sawa na wali struggle kwa kiasi kikubwa mpaka ikafika time kwamba uh, mission haikuwa tena kutafuta nafasi ya kuwakilisha nchi ilikuwa mission ya kubaki kwenye mm. na mission ya kubaki kwenye ligi ilienda ikasuasua sana kabla ya ligi kusimama wakafanya vizuri sana mechi tano za mwisho mm. pale na moja kati ya timu ambazo mimi nasema siku zote Ita, imeathirika sana na kusimama kwa ligi kutokana na ile janga ni pamoja na Kenya FC mm. kwa sababu momentum waliokuwa nayo yeah. winning mentality waliokuwa nayo mm. ilikuwa inahitaji muendelezo kwenye game tisa zilizobaki na ulikuwa unaona nuru kwenye kile ambacho walikuwa hivi kuna vitu viwili kurudi kule kwa morali na namna ambavyo wamejitengeneza kunaweza kuenda pale pale walipoishia na hiki kina usiana na utimamu wa wachezaji wenyewe na namna ambavyo walikuwa wanajitunza na uharaka wa kupokea hayo mafunzo ya mwalimu kwa sasa lakini bahati mbaya ikiwa ni kama vichwa vyao au namna wanavyopokea mafunzo ni kwa style ambayo msimu huu ulikuwa hivyo labda msimu wa, u, u, msimu huu ulikuwa ni msimu wao wa bahati mbaya ku wale slow lena tunasema mm. ku adapt taratibu mm. itakuwa ni bahati mbaya kwa kiwango kikubwa kwa sababu ni timu ambayo iliwahi kwenda hadi mechi sita bila kupata even a single point yani wanapoteza hizo Wana mechi zote. Kwa hiyo hiyo ikiwa kama ni njia ama gia ambayo watakuwa wanaanzia nayo kwamba wao gari lao linawaka baada labda ya mechi labda tano au sita itakuwa ni bahati mbaya sana kwa upande wao. Lakini kwa maandalizi wanayofanya una imani kwamba hawa wana uwezo wa kukaa mbele mm. na kuzungumza kile ambacho uh, baadhi ya viongozi ambao walikizungumza hapa wakati tunafanya majadiliano kuhusu mbao na baadhi ya viongozi kama ndugu yangu Festo ametoka kuzungumza mm. wana haki ya kusema kwamba tuna uwezo wa kupambana na kubaki kwenye ligi kwa sababu wanaonesha kwa vitendo ni timu ambayo imejiandaa hata maandalizi yao yalikuwa mapema ni watu ambao hawakusubiri tamko la waziri mm. walikuwa wanafanya licha ya kwamba kwa kuiba ila wanajitahidi kuiweka timu yao kwenye mazingira mazuri ili ligi itaporejea mm. wao kwenye kasi na tayari wanacheza michezo ya kirafiki wanashinda goli tano mchezo uliopita yeah, wamecheza mm. na trans wana mechi jumapili na yanga wana mechi na simba hapa katikati kwa taarifa kama ziko sahihi kwa hiyo unaona kwamba wako serious kiasi gani kutaka kubaki kwenye ligi e, nafikiri pia KMC kwa malengo mm. malengo yao ni kubakia kwenye ligi msimu ujao kwa hiyo malengo yale ambayo wakati wanaanza msimu wa ligi kutokana na ushiriki wa michuano ya kimataifa msimu uliopita mm. malengo yalibadilika katikati kutokana na performance kwa hiyo at the end of the day wakajikuta kwamba wameshift kutoka kwenye kutafuta nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa kuja kwenye kubakia kwenye ligi nafasi ya kubakia kwenye ligi bado wanayo so far mpaka sasa kwa alama walizonazo e, 33 kwa alama walizonazo na nafasi walionayo na idadi pia ya mechi zilizobakia unajua katika mechi huwa kuna analysis ambayo inafanyika yani katika mechi zote ambazo kwa mfano kama hivi sasa hivi hii tunaenda mwishoni kwenye huu mzunguko hii na hizi mechi tisa zilizobakia mm. kila timu huwa inatakiwa ifanye analysis na kujua kila mechi yani malengo ya kila mechi kwamba mechi hii hapa inapata pointi tatu mechi hii angalau pointi moja mechi hii hapa hata ningepoteza sasa bahati nzuri ukiangalia kwa KMC ukiangalia kwa mechi zake zobakia tisa kwa mfano hawana mechi ya simba hawana mechi ya yanga hawana mechi ya azam mm. wana bahati hiyo lakini pia wana mechi za nyumbani ambazo kama wa strategize vizuri hizo mechi za nyumbani na mechi za nyumbani walizo nazo wana mechi ya mwadui wana mechi na eh, wana mechi tano wana mechi na mm. mwadui mwadui wana mechi na singida of course watakwenda kule kagera kuna mechi watasafiri kwenda kagera kule kagera, wanaenda eh, mara lakini mechi zile za nyumbani mm. tano kama waki fanikiwa kukusanya pointi katika mechi za nyumbani mm. hapana shaka uhakika wa kupata zile alama ambazo zitakaweka na katika nafasi ambayo ni salama ipo kutokana na e, bahati waliokuwa nayo kwenye ile tiba lakini challenge waliokuwa nayo ni kama yamezungumza James kwamba e, kama kwenye mwa, kuanza kwa ligi ili wachukua muda mm. kuweza kufika kwenye peak performance kwa sababu mm. kama ni wachezaji hapana shaka wanao wachezaji ambao ni the best wakina Salim Salim aiye akina Msufa wote akina Kenny Ali Mwambungu wanao wachezaji ambao tayari washathibitika kuwa na ubora wa kuweza kuperform kwenye mechi za ligi kuu lakini sasa e, ku pick hadi kufika kwenye peak performance mm. ndio changamoto ambayo kocha wao nani Hererimana anaweza kawa nayo kama watakuwa na I mean eh, I mean <laughs> Abibu of course Abibu kama mm. watakuwa nayo hiyo e, ku pick paka baada ya mechi 4 mechi 5 mm. hiyo ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikawa ni changamoto kwao lakini otherwise mm. wapo katika nafasi nzuri na malengo wanaweza kuyatimiza kutokana na idadi ya mechi walizonazo lakini pia ukiangalia pia mechi zenyewe wanacheza na nani katika uwanja wa nyumbani 
Na ebu tumsikie tu, tu kaimu katibu mkuu wa KMC ambaye uh, tulizungumza naye mapema uh, kwa njia ya Skype Walter Harrison uh, Urio. Kikubwa zaidi tukitaka kufahamu ligi sasa inarudi KMC wana mpango gani ama ni kipi hasa ambacho wanakitazamia katika michezo kadhaa iliyosalia? Kikubwa ni kuhakikisha kwamba tunaendelea pale ambako tuliishia kabla ligi kuweza ku uh, kwenda mapumziko na corona hapo kama kukumbuka kwa sawa na nani utakumbuka kwamba katika michezo mingine leo malipo kabla ya ligi kama tumeenda kupata ushindi ambao ulitoa sehemu mbaya tuliyokuwa kupanda kwenye sehemu nyingine salama zaidi naweza nikasema salama kwa mpaka ligi imalizike kama kama ni sehemu salama kwa ni kwa kwamba kwa na huyu mmoja tulikuwa na aenda kwenye mapumziko na uendeleza au Na uh, sasa ba, baada ya kwamba ligi imerejea pengine kama ambavyo tumesikia malengo ya timu nyingi kipi hasa mnalenga kukivuna kwa msimu huu na pengine ni kipaumbele cha mwalimu na timu nzima kwa ujumla. Uh, kwa sasa hivi Hashim kwa 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 babu tumekuwa na absent uh, sana kwenye mtimu huu ambao ambazo zimetufanya kwenye sehemu sana ambayo watu wengi walikuwa wanategemea lakini au ndani ya timu watategemea kwa hapo kinanisha na kitu ambacho kwa hiyo cha kwanza kali kwa sababu kisha kwamba timu inakalia kwenye ligi lakini kama kutakuwa na na ambapo kwa mikono mbili. Bila shaka. Sasa turudi kwenye uh, timu yenyewe kwa ujumla. Uh, tangu ambako mmerudi program ziko vipi? Hali ya wachezaji iko vipi na kipi hasa ambacho uh, mnakifanya kabla ya ligi yenyewe kuanza? Uh, kikubwa ilikuwa kuhakikisha kwamba timu iko salama kwenye uh, kurudia kwa ligi. Uh, uh, kama ambavyo unajua ndipo tunatakiwa kuchukua tahadhari kuhakikisha kwamba timu inakuwa salama. Kwa hiyo baada ya kurejea kambi kurejea tunafanya testing kwa wachezaji wote. Ah kuhakikisha kwamba hakuna kisababisha wa mara ya mapafu na kuna virusi za corona. Kwa hiyo ilikuwa ni hicho baada ya kuwakia kwa kampuni kuzuri ah tukaweza kuanza training kipindi kimbili sasa hivi jana tunaweza mchezo wa kirafiki ya chimba kwa goli tano kwa bila itakuwa nyingine bidi ya yanga itakuwa ni kipimo kizuri sasa kutokea kule mbako tutaka ndani ya kusaidia kuweza kuona test tano ni tunaporejea kwenye league hali ambayo tuliweza kabla kwenda kwenye mapumziko sasa kama ambavyo ya sasa hapa nalenga kuhakikisha kwamba tuna Nam, uh, Walter sasa wakati huu ambao tunahitimisha uh, mpaka ambako pengine ligi imesimama na timu ilikofikia wewe ukiwa miongoni mwa watendaji wa wakuu kwenye timu kama katibu uh, kaimu katibu hebu niambie unahisi kwamba ni uongozi unadeni kwa wachezaji au ni wachezaji wanadeni kuna jambo la kufanyika hapo ili kuhakikisha kwamba lengo linafikiwa ah uh, ndani <laughs> kwa mtu anadeni kwa upande wake anaweza uh, chekeleta ili kuweza uwezi ukasema ni wachezaji wanadeni au kama tu viongozi adeni inadhani collectively wote uh, kitu cha kufanya kwenye timu ili kuweza kuleta status ambayo tulikuwa nayo so wachezaji wana nao ya kufanya njani kwa kisha kwamba atakao napatikana sisi watendaji tunatakiwa kuzea mazingira wao ya kwa kwamba wanaweza kutimiza kazi yao vizuri so na mimi mtu na anadeni kwa kwamba AMC hadi yake inaweza kurudi na 
hata kama hatuombei Walter hebu hebu sasa uh, baada ya kusikiliza maelezo yako ambayo yanajitosheleza vizuri niambie kuhusu mchezo ambao mtaucheza tarehe saba ya mwezi huu wa sita uh, siku ya Jumapili dhidi ya Young Africans kipi hasa mnalenga ukipata kwa Young Africans mnataka kuonyesha kwamba mna uwezo kututumwana na misuli haijalishi mmepumzika kwa muda gani au ni utayari tu kwamba ligi muda wote ikija ije uh, sana misuli au ni lakini kwa ambao utatuonyesha katika a utimamu utichetu kuelekea kurejea kwa ligi kwa hiyo bora wa yanga si pato ligio nadhani wote tutashiriki kwa kusikia jinsi ambavyo tulivyo tutakuwa na mchezo mwingine ambao mchezo mmoja kwa tare mchezo mwingine tutafunga ana timu nzuri kwa hiyo tunaona ni aina ya timu ambayo ni Walter Harrison kaim katibu mkuu wa KMC tukizungumza naye mipango ya timu uh, bila shaka ameitanabaisha wazi ni kusalia ligi kuu lakini bado ana imani na kikosi chake kwamba kina uwezo wa kufanya zaidi ya vile ambavyo uh, pengine hata wachambuzi mbalimbali wamekuwa wakibashiria timu hivyo lakini kwa upande wa kocha msaidizi wa kikosi hicho Habib Kondo amesema kwamba kikosi chake kipo tayari kupambana na timu yoyote kwani wamekuwa kwenye maandalizi mazuri na amewaomba mashabiki wa KMC kuiunga mkono timu yao mifumo ya mazoezi hatuwezi kuitangaza kwa sababu mifumo ni silaha isipokuwa kwamba tumerudi tumejaribu kuangalia wachezaji utimilifu wao wa mwili ukoje na tutanzia wapi kwa hiyo tumeangalia tumekuta artist kidogo kile ambacho tulikuwa tumewaagiza walikuwa nakifanya kwa hiyo hakubaa sana na sasa tuna wiki ya pili mazoezini naona kwamba tuko tayari kabisa kupambana na timu yote kwa maana performance haiko vibaya taratibu zinazingatiwa taratibu zinazingatiwa kabla tujaanza mazoezi kama kawaida kuangalia afya za wachezaji zikoje baadaye tunakuja kwenye program yetu na cha kumshukuru Mungu kwamba program inaenda vizuri hilo ndio kubwa na ndio jambo ambalo tunalifurahia zaidi akikubwa tumejiwekea malengo tumejiwekea malengo kabla 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 ya janga la corona kuona kwamba tunashinda mechi zetu zote ili tukae kwenye nafasi nzuri kama unajua KMC nafasi yetu sio nzuri kwenye mashindano kwa hiyo tulijiwekea malengo na kabla kusimama kwenye corona tulikuwa tuna tunamwelekewa kufanikiwa kwa sababu tulishashinda mechi nne mfululizo na limetokea janga la corona yote mwenye, mipango ya Mwenyezi Mungu tumeenda kwenye kupumzika sasa hivi tumerudi tunatarisha timu kuona kwamba tunakuwa na mwendelezo ule ambao pale tulikoishia ndio hapo tutakapoanzia na kuendelea mbele kikubwa kikubwa sababu tunajua mpira ni mchezo wa kushirikiana si tunafanya kazi yetu kiwanjani lakini pia mafans tunawahitaji kwa ajili ya kutupa support watupe support si tuko kwa ajili yao na sisi tunajitarisha kwa kuona kwamba tunafanya vizuri na KMC lazima ikae sehemu salama ni matumaini ya kocha na amesema wazi kwamba hana mpango wa kuuza silaha za mazoezi yao kwa ujumla lakini kwa ujumla wako tayari kwa ajili ya michezo ya ligi kuu James uh, Ali mmemsikia kocha Habib akizungumza i wote alijibu kwamba secretariat ina deni hmm. kama ilivyokuwa kwa wachezaji kwamba wana deni pia kwa secretariat kikubwa ni kwamba anachozungumza wote ni kwamba wao kama viongozi kwa matakwa wajibu wao yani kwa maana ya e, kile ambacho wanatakiwa kutoa huduma kwa wachezaji mm. wachezaji wamekipata na hata maandalizi KMC walifanya mapema yani pamoja na ili janga wakati mm. ndio inatangazwa mheshimiwa rais anatangaza kwamba tuanze walikwenda e, tiari yani haikuwa muda wale mobilize wachezaji wakaweza kupatikana wachezaji wakaanza kufanya mazoezi kwa hiyo ni kitu ambacho kwa wao secretariat wao wamekwishafanikiwa kwa hiyo deni wanalo wachezaji kwa sababu kila mtu huaga anatekeleza majukumu yake e, kwa asilimia kwa maana kwa maana kuanzia viongozi benchi la ufundi alafu baadaye wanakuja wachezaji ndio mzigo unakuwa kwa kwa sababu kocha kama hivyo tayari ameshapata e, kile ambacho anachotaka kwa mfano idadi ya mechi ambazo anacheza za kirafiki kucheza tu na yanga kwanza ni moja kati ya majaribio amezungumza kocha ni moja kati ya majaribio sahihi kwa sababu ukipata ushindani ambao unalingana na uhalisia ingawa procedure za 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 utaratibu wa kufanya mechi za kirafiki yeah, kwenye simple. preseason waga ni simple to complex ya unaanza na eh, unaanza na ka, ka mtu kadogo kadogo unakapiga mm. tisa unakuja na katimu kangine ka kali kali unakapiga goli mbili unakuja na ule mgumu kabisa yani ndio huwa procedure eh, procedure waga ziko hivyo mm. kwa lakini wao wanaanza moja kwa moja kutokana na kutokuwepo kwa muda wanaanza eh, mechi ya kirafiki na yanga ni moja kati ya mechi ambayo inaweza ikaakisi uhalisia kwa sababu yanga nao pia nao pia wako kwenye ligi wanashiriki ligi moja kwa hata 
wao pia watapanga kile kikosi ambacho wanajua kwamba ndio wataanza nacho kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Mwadui. Kwa hiyo kupitia mechi hiyo ya kirafiki wanaweza kupata uhalisia e, katika e, kujua mapungufu na yale mazuri ambayo e, timu itakuwa nayo ili waweze kurekebisha. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo kwa KMC viongozi wanatekeleza jibu wao. Kwa hiyo mzigo unabakia kwa kocha pamoja na benchi la ufundi. Na ukiangalia kwa wachezaji wa kikosi chenyewe usika ni kama vile ambavyo tulikuwa tumesema yani miongoni mwa timu ambazo uh, <coughs> walikuwa na tahadhari wanachukua lakini walikuwa wanatahadhari pia na kuhusiana na kinachoendelea mm. uh, hususan kwenye ligi usika kulikuwa na KMC kulikuwa na Mbeya City hizi ni timu ambazo zinajitahidi kutaka wasishuke daraja lakini ah. kulikuwa na Namungo ambayo yenyewe ilikuwa inafukuzia 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 nafasi za juu kwa hiyo mm. timu tatu ambazo hata wakati bado tamko rasmi la kuanza mazoezi zilikuwa zinafanya mazoezi mm. ilikuwa ni pamoja na hizo kwa hiyo mm. unaiona ile faida kwa hiyo mwalimu anakuja unakuta masuala ya ku, ku, labda fitness level mm. wachezaji wake asha deal na hicho kitu kwa sababu sasa hizi ukiangalia wanafanya mazoezi uhuru kujaribu kuadapt labda mazingira ya uwanja mbali mm. lakini hao walishaanza mazoezi kuanzia kule kijitonyama kwenye uwanja wao kabisa wa mazoezi walishaanza muda mrefu mm. na unaona sasa na bahati nzuri kwenye kikosi chao wachezaji wengi wao ambao walikuwa majerui wamerejea na wamekuwepo mm. kwenye mm. program ya mwalimu kwa kuanzia hapo michezo kucheza na trans unaanza kufili ili ladha kucheza na yanga utatafuta tena mechi nyingine juu mm. unaona kabisa hawa wanafanya maandalizi rasmi ya kufanya kile ambacho labda hawataki uh, kukutana nacho nacho ni kushuka daraja nafasi walokuwa nayo sio nafasi nzuri nafasi ya 15 kwenye msimamo yeah. huku watu ambao wako nyuma yako ukiangalia pale labda amemwacha sana mbao na singida tu mm. timu zinatakiwa kushuka nne direct, direct na mbili zinaenda play mm. kucheza na timu za daraja la kwanza timu za daraja la kwanza unazoenda kutana nazo ujui zimejipanga vipi kwao nadhani ni moja kati ya kitu ambacho watakikimbia Habib Mkondo ameongea vizuri kaja na kismati kwenye timu mm. anaelewa mazingira ya ligi ya Tanzania alikuwaepo maji maji akashuka nayo daraja alikuwaepo mwadui walikuwa wanacheza mazingira mm. haya haya alianza ligi na Alliance FC lakini akaondoshwa kwa hiyo kuja kwenye hiki kikosi unaona kabisa ana feel kwamba kuna namna ambavyo tukifanya masiara tunashuka lakini kuna namna ambavyo tukijipanga vizuri tunaenda mm. tunafanya vizuri na ukiwaangalia KMC upande wa management wame play party yao wachezaji wote wapo kuna watu wanatafuta nauli sasa hizi tunapoongea sanga rafiki yetu wamezungumza pale lakini kikosi watu hawako singida <laughs> ila hao management kuweza kuwa mobilize wachezaji kuwarejesha kwenye mm. kikosi hiyo unawapa kudos mazoezi na kujipanga unamuona sasa mwalimu wataenda kulipa vipi baada ya mchezo kuanza Sawa, hebu tusikie kutoka kwa wachezaji wenyewe. Uh, mlinda mlango wa timu hiyo Juma K Juma amekiri kwamba tofauti ya mazoezi walokuwa nayo wakati wa corona na sasa uh, huku akiamini timu yao haiko kwenye nafasi mbaya sana kwenye msimamo wa VPL na mechi tisa zilizosalia zitakuwa ni majibu kamili juu ya ambacho KMC watakivuna msimu huu. Ah kwanza utofauti wa awali na sasa ni, ni maisha ndio wetu tulikuwa tunaishi. Mwanzo tulikuwa kuna vitu vingi vilikuwa vichukua tahadhari lakini sasa hivi kulikuwa kuna vitu vingi vilichukua tahadhari hususan kuna mikono kwa mikono wa watu lakini tuna tunaendelea ku, 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 kuzingatia maelekezo ya wataalamu wa afya na serikali pia lakini tuko kwenye maandalizi na kwa sababu tayari tulichotumia taratibu za kuanza mazoezi basi tunaanza mazoezi lakini tunafata taratibu ambazo tumeelekezwa na, na mamlaka husika Ah nafasi ya timu sio nzuri sana na sio mbaya sana lakini naamini baada ya mechi tisa naomba uniulize swali hili takujibu zaidi kwa sababu naamini kabisa timu yangu itamaliza katika nafasi nzuri kabisa za juu na ambapo watu wengi watakuwa hawakutegemea changamoto ni uh, uchache wa siku kutoka mechi usika na kwenda kwenye mechi nyingine unacheza tarehe 20 na cheza tarehe 24 na ukizingatia kutoka Dar es Salaam kwenda mkoa mwingine unakuta unatumia siku hii kwa hiyo changamoto ni hizo lakini hakuna jinsi ndio ndio mimi ya nchi yetu na ratiba ishatoka hivyo tutaenda kupambana kwa kisha kila mchezo tunapata matokeo ya kuweza kutamka kazi za ndio Namko wa upande mwingine uh, licha ya ugumu uliopo kutokana na timu kupambania kutoshuka daraja mchezaji kiraka wa vijana hao wa Kinondoni Ismail Gambo anaamini kwamba timu yake itapambana na kutakuwa miongoni mwa timu ambazo zitatoa mkono wa kwaheri kwa ligi ya Vorakom Tanzania bara Ligi kwa mfumo uliopo sasa hivi kabisa itakuwa ni ngumu kwa sababu kuna mtu ambaye anahitaji ubingwa na kuna watu wanahitaji kushuka lakini 
kwa sisi mandali zetu lengo kubwa tumeleka ni sisi msimu usishuke ili tuweze kukidhi mahitaji yanayohitaji kwa sasa kwa maana tumeanza mazoezi vizuri baada tu kupata elimu ya chama cha mpira tukaanza mandali zetu vizuri na nashukuru Mungu tuendelea vizuri mpaka hapo tukofikia tunaamini tutarejea vizuri na tutaendelea vizuri msimu ya tunashukuru Mungu tumechukua tahadhari zote ambazo zinakabiliana na tukio lolote ambalo la kidunia na maambukizi ya corona kwa tahadhari muhimu tunachukua tahadhari zote kila kitu tunapata kwa wakati ambacho kinahitaji kuchukua tahadhari tunaenda mazoezi tunatoka mazoezi tahadhari zote tunazichukua mpaka sehemu ambayo tunaoishi mpaka salama mpaka sasa Hai, mmsikia Ismail Gambo akizungumza ali mjumuisho wa kile ambacho kimezungumzwa na Walter, kimezungumzwa na Juma Kaseja akisema kwamba baada ya mechi me, tisa ndo waulizwe swali lingine kama hilo. Na mimi pia na e, nakubaliana na kile ambacho amezungumza Juma Kaseja lakini mm. pia hata confidence alionayo e, kaimu katibu mkuu Walter Harrison. Muona anajia anavyozungumza kwamba kwa kiasi fulani wameshatekeleza majukumu yao. Na inawezekana pia katika kipindi hichi pamoja na kwamba E, walikuwa yani wakati ligi nasimama walikuwa ndio wanapanda yani kama kwenye gia wapo gia namba 4 kwa hiyo sasa hivi wanarudi kuanzia gia namba moja lakini e, inawezekana zile kile ambacho kiliwasababisha zile mechi za mwanzo wa ligi kufanya vibaya inawezekana kipindi hichi kikawa wameweza kurekebisha kwa sababu ya wachezaji walionao experienced player inexperienced player ukichanganya mchanganyiko na uzoefu ambao walikuwa nao kina Kaseja hapana shaka tukao na majadili hapa eh, sadali pangile mm. moja kati kwa sababu sasa hivi huwa wanatakiwa wachezaji solution oriented sio performance oriented solution mm. kwamba kuna kitu hicho hapo unakifix yani yes, eh, sababu unamwona sadala alipangile ni moja kati ya wachezaji ambao of course ni mlinzi lakini huwa hapa anapotokea akipangwa mbele anakwenda kutoa ya, solution. Anafunga magoli makali sana. Eh, anakwenda kutoa solution. Ni mlinzi. Ndio top score hii. Ndio top score. Ni ndio ni mlinzi, ni beki. Lakini akipangwa striker anakwenda kufunga. Aidha anatokea upande wa kulia, anatokea upande wa kushoto. Mm -hmm. Kwa hiyo kuwa na combination ya wachezaji kama hao ambao of course na kuna wengine ambao walikuwa na injury, sasa hivi wamerejea. Mm -hmm. Hapana shaka, lazima wawe na confidence kutokana na kwanza ukubwa wa kikosi lakini pia na inaonekana wametekeleza majukumu yao kwa maana viongozi wachezaji lakini hata kocha amepata kile ambacho e, anakitaka kwenye maandalizi kwa hiyo it's obvious ni kitu ambacho nafikiri wana uhakika na idadi ya mechi kama walivyozungumza mechi walizonazo za nyumbani wanakutana na nani hawakutani na simba hawakutani na yanga hawakutani na azam kwa sababu hapana shaka hizi ni giant team mm. lakini wanacheza mechi na singida wanacheza mechi na mwadui e, kama ni kwenda watakwenda wanacheza mechi na prison wanacheza mechi na mbia city kwa hiyo ukiangalia idadi ya mechi walizonazo mm. na jinsi ambavyo wanajipanga hapana mm. shaka mimi pia naweza nikawa asilimia 80 ya kuendelea kuwepo katika msimu ujao James unaona KMC wakichukua pale ambako ligi ilisimama <coughs> Ah napovuta picha kwa tazama wao licha kwamba unaweza kwa hapa sifa ya kuwa slow learners Aa, unaanza kutafuta na watu ambao wana compete nao mm. maandalizi yao yapoje na mm. wana uwezo mm. wa kuofa hicho ambacho wao wanaweza kakitoa kwa hiyo nikitazama maandalizi ya wengine ambao wanashiriki nao kwenye hiyo position unaona kabisa kuna nuru kwa upande wa KMC options zinaongezeka baada ya kurejea baadhi ya watu sadala lipangile safu yao ya ulinzi ilikuwa na makosa sana mm. gambo pamoja mm. na abala mfuko hawafuweza ku mm. moja kati ya sehemu ambayo KMC ilikuwa na heras mm. nyingi blunders zilikuwa personal errors zilikuwa hapo Juma Kaseja amerejea tuliona mechi gani ya goalkeeper Jonathan Walicheza Jonathan Naiman akaigarimu mm. timu mm. kwa makosa yake binafsi mm. kwa vile vinawezekana vikawa ni sababu ambavyo Uh, labda hakuna wake up call kwa mtu ambaye yuko nyuma na kumbuka mpoteza mechi na namungo walipofika uh, kucheza na ndanda wakambadilisha na ima na akakusema na makosa ya, ki, ya, ya, ya kizembe na golini akape, akapewa nafasi Dennis Richard kilichotokea walibidi wamuamshe na ima na <laughs> aingie tu hivyo hivyo yeah, yeah. kwamba yani ni bola bola yeah. nusu shari kuliko shari kamili yeah. sio kwamba Dennis ni kipa mbaya mm, confidence ya kucheza mm. mechi nyingi ana ajaaminiwa kwa muda mrefu kwenye kikosi na sio kwamba na imana ni kipa mbaya ni kipa mzuri tumeona ameibeba sana timu lakini inafika kipindi kuna hali tu ya vitu vinakosekana labda ile sauti ambayo Juma anayo na tunajua ni mchezaji kiongozi unaona national team unaona club zote alizocheza kurejea kwake kuna kitu kinaenda kuongezeka kwenye safu ya ushambuliaji ama eneo lao la kiungo Emmanuel Mvuyekure alikuja mm. akaonesha uwai, akaumia anarejea kwa nguvu ile ile mm. sasa ameshapona yuko vizuri safu ya ushambuliaji options zinakuwa nyingi Ramazan Kapela Pilesi goli kumi msimu uliopita na kikosi cha Kagera Sugar hajaweza kuprove kwenye kikosi cha KMC majeraha yalikuwa mengi amerejea 
na yuko fit kwa kiwango kikubwa lakini ukitoka hapo unaangalia watu kama kina Chazi Lamfia walikuwa wanarejea mm. alifunga mechi dhidi ya Mbeya City mtu kama Salim Aye mm. unategemea kwamba wako full mm. na wanaweza wakatoa kitu kikubwa bila shaka na tuangalie basi ambacho umetuandikia uh, juu ya KMC kupitia mitandao yetu ya kijamii at Azam TV TZ Facebook Adam Nuru anasema KMC wanatandaza soka safi sana na pia wanaujua mpira. Lazima ifike mahali wa Tanzania tu support kwani ina uwezo mkubwa kutuwakilisha vizuri kimataifa. Bye mwana mfalme Adam M Nuru wa Singida Monangi. Vipi kuhusu Singida United huko? Yeah, David Omari <laughs> wa Kasala Chato Gate anasema mimi binafsi sina usiwasi na KMC kubaki VPL kwa sababu falsafa ya kocha aliyekuepo ni tofauti na kocha wa awal. Mimi nafikiri kazi ni kwa wachezaji kujituma zaidi ili kuendelea kusalia VPL. Na huyu ni David Omar. Uh, Lukalangese Malezu mwenyeji wa wakongwa nzima. Kahama Shinyanga Tanzania anasema sisi mashabiki tunua furaha kama uh, kama Azam Match Azam TV ina michezo ya furaha yani ya kutosha. Okay, David Mloe kutoka Njombe Tanzania anasema cha kufanya kwa KMC ni kujituma kwenye mazoezi hakika hawatashuka daraja. Kasim Kajembe KMC msimu huu hawapo vizuri tofauti na msimu uliopita licha ya kufanya usajili mkubwa, lakini bado nafasi wanayo ukiangalia wana wachezaji wazuri wa kichanga karata zao vizuri watabaki katika ligi msimu ujao. Kupitia Instagram at Azam Sports 2, Robert the Realbet anasema KMC ni moja ya timu zenye kikosi bora kabisa msimu huu. Tatizo ni majeruhi mwanzo mwa msimu na kubadilisha makocha kwa vipindi vifupi ila kabla ya ligi kusimama kwa ajili ya COVID-19, timu ilikuwa imeanza kuchanganya. Hivyo ikaze uh, na itakuwa sehemu nzuri. Mpe pongezi zangu James Samuel ni moja kati wa wachambuzi bora sana na wakubali. James Salam hizi eh. Junior uh, Musamba <laughs> uh, Suma Sony kutoka chake chake Pemba, hongera sana wachambuzi kwa kazi nzuri. Uh, Mungu awabariki KMC na wachezaji wenye uwezo sana na wazuri. Uh, kubwa wanatakiwa kuamua tu kufanya uh, kazi kwa malengo ya kubaki ligi kuu. Mimi Hashim Ibwe asante sana kwa kuwa nasi kwenye mshike mshike viwanjani usiku huu kwenye meza uchambuzi nilikuwa na James Samuel pamoja na Ali Mayai Tembele mpaka wa saa mwingine.